സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലൻ ലേണി മക്കളെ അനഗാമിസ് ആട്ടോ മക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവും ഏതാണ് ലിദോസ്ഫിയർ അഥവാ ശിലാമണ്ഡലം ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ശിലാമണ്ഡലത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മിസ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറിയോ അതറിയണമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കണം കേട്ടോ ശിലാമണ്ഡലം അഥവാ ലിദോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എക്സാമിന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു പോയി നമുക്ക് എന്താ അഞ്ച് മാർക്കും പരീക്ഷ കുറപ്പിക്കട്ടെ അപ്പൊ മിസ് തുടങ്ങിയാലോ മക്കളെ എന്താണ് ശിലാമണ്ഡലം അഥവാ ലിദോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലേ എന്തൊക്കെയാ വലിയ വലിയ പടക്കൂറ്റൻ പർവ്വതങ്ങൾ വിസ്തൃതമായ പീഠഭൂമികൾ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്യൂസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിശാലമായ സമതലങ്ങൾ ഉണ്ട് പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് തീരപ്രദേശങ്ങൾ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഉണ്ട് മരുഭൂമികൾ ഡെസേർട്ട് ഉണ്ട് ദൻ ദ്വീപുകൾ ഹൈലൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒരുപാട് ഭൂരൂപങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അവിടെ മാത്രമാണോ അല്ല സമുദ്രത്തിനടിയിലും എന്താണ് ഒരുപാട് ഭൂരൂപങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വൈവിധ്യമാർന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് അവിടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ സാധിക്കട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശിലാമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലിദോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഭൂരൂപങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതും ശിലകളും മണ്ണും കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഗരാവസ്ഥയിലുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശിലാമണ്ഡലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിപ്പോ തന്നെ മക്കളെ പഠിച്ചോട എന്താ ഇവിടെ മിസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭൂരൂപങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതും ശിലകൾക്കും മണ്ണ് കൊണ്ടും രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഗരാവസ്ഥയിലുള്ള ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ശിലാമണ്ഡലം അതിപ്പൊ തന്നെ മക്കളെ പഠിച്ചു പോവാട്ടോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേം സോളിഡ് solid portion of the earth which contains all the land forms rock and soil is called the lithosphere adu ippa thane padichode endha nammal shilamandalam adha lithosphere parnade solid portion of the earth which contain all the land forms rocks and soil is called the lithosphere adu set aayile manasilaye appo ini nammal nokkan povunnade ee lithosphere inde pradhana petta bhoorubangal adava മേജർ ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് അതിലാദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആരെ കുറിച്ചാ നമ്മുടെ പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചാട്ടോ അപ്പൊ മൗണ്ടൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരിക നമ്മുടെ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൈനെ കുറിച്ചാലേ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാലോ മക്കളെ ആകെ ഓരോന്നും കുറച്ച് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉള്ളു കേട്ടോ അതിപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു പോയാൽ അഞ്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ വാങ്ങാം ശ്രദ്ധിക്കണേ എടാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും തൊള്ളായിരം മീറ്ററിലധികം ഉയരമുള്ളതും ചെങ്കുത്തായ വശങ്ങളോട് കൂടിയുമായ ഭൂരൂപങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൗണ്ടൈൻസ് അഥവാ പർവ്വതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേം ലാൻഡ് ഫോംസ് ഹാവിങ് അൻ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മോർ ദാൻ നയൻ തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് എബോ ദ മീൻ സീ ലെവൽ ആൻഡ് വിത്ത് സ്ലീപ് സ്ലോപ്പ് ഒരു സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് തൊള്ളായിരം മീറ്ററിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഉയരമുള്ളതും ചെങ്കുത്തായ വശങ്ങൾ അഥവാ സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്സുകൾ ആയിരിക്കും എന്താ നമുക്ക് പർവ്വതങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയോളം മക്കളെ പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പീഡ ഭൂമികളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഭൂമികളിലേക്കല്ല പീഡ ഭൂമികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പീഡ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മക്കളെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ മുഗൾ ഭാഗം ഏറെക്കുറെ പരതതായിരിക്കും ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് എന്താ കുറച്ച് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതുമായ ഭൂരൂപങ്ങളെയാണ് അതായത് എല്ലാ ഏരിയയും പരന്നിട്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് ഏരിയ മാത്രം എന്തെങ്കിലും പോ ഉയർന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കും അതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പീഡ ഭൂമികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്ലാറ്റ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ലാൻഡ് ഫോം വിത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ആൻഡ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് അറ്റ് എ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹയ്യർ എലവേഷൻ ഡാൻ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് സറൗണ്ടിങ്സിനെക്കാളും കുറച്ച് ഹയ്യർ എലവേഷൻ കുറച്ച് ഉയർന്ന പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർച്ച കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭൂരൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന്
തായുന്നതും നിരപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സമതലങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അത് മനസ്സിലായില്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ നമുക്കുള്ളൂ വളരെ ചെറിയ കാര്യം പഠിച്ചിട്ട് അഞ്ച് മാർക്ക് വാങ്ങാന്ന് പറയുന്നതാ ഈസി അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലിതോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലാൻഡ് ഫോംസുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നടാ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മൗണ്ടൈൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സമതലങ്ങൾ പീഠഭൂമികൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണടാ പീഠഭൂമികൾ അല്ലെ അപ്പൊ പർവ്വതങ്ങൾ പീഠഭൂമികൾ സമതലങ്ങൾ ഇവരെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ശിലാമണ്ഡലം അഥവാ ലിതോസ്ഫിയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ അതായത് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ മിസ് എന്താണ് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതൊക്കെ ആയിട്ട് മിസ് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു പുതിയൊരു കോണ്ടന്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം സോ ദാറ്റ്സ് വീഡിയോ താങ്ക്